Christos a născut. Christ is born. Iată că e din nou Crăciun. Behold, once again is Christmas. Din nou sărbătorim această naștere a Domnului Isus Christos. And once again we are celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Este o celebrare frumoasă. It is indeed a wonderful celebration. Este o celebrare anuală și internațională. It is an annual celebration and at the same time an international celebration. Însă mai mult decât atât, decât o celebrare a unei nașteri. However, more than anything, more than the celebration of a birth, cred că putem spune că este celebrarea unei mântuiri. I believe that we can say that it is the celebration of a salvation. Este celebrarea Salvatorului. It is the celebration of our Savior. Care a venit, a plecat și se va întoarce. And he came, he left, he departed and he will return. Dacă aveți Bibliile, să citim din Luca de la capitolul 2, de la versetul 8. If you have your Bibles with you, we are going to be reading for tonight from Luke chapter 2, starting with verse 8. Este această istorie minunată a Betleemului. This is the wonderful story uh, about Bethlehem. Când s-a dat pentru prima dată anunțul în omenire că Salvatorul este născut. When for the first time in humanity this announcement was given that the Savior was born. Să urmărim dar acest frumos text. Let us therefore read together this wonderful passage. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în prejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a zis, nu vă temeți că-și va duc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. In the same region, there were some shepherds staying out in the fields and keeping watch over their flock at night. And an angel of the Lord suddenly stood near them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. And so the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I am bringing you good news of great joy, which will be for you and all for the people. For today in the city of David there has been born for you a Savior, who is Christ the Lord." Iată semnul după care îl veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat în troiesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oastă cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. And this will be a sign for you, you will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. And suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly army of angels praising God and saying, Glory to, the, to God in the highest and on earth peace among, with whom, among people with whom he is pleased. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, Haidem să mergem până la Betlem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce au auziseră și văzuseră, și care erau în tocmai cum li se spusese amin. When the angels had departed from them into heaven, the shepherds began saying to one another, Let's go straight to Bethlehem then and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they came in a hurry and found their way to Mary and Joseph and the baby as he lay in a manger. When they had seen him, they made known the statement which had been told them about this child. And all who heard it were amazed about the things which were told them by the shepherds. But Mary treasured all these things, pondering them in the heart, in her heart. And the shepherds went back glorifying and praising God for all that they had heard and seen, just as had been told them. 
Vă invit acum să ocupați locurile în prezența lui Dumnezeu. I want to invite you at this time to take your present, to take your seats in the presence of the Lord. Și pentru ceva timp o să avem un mesaj din inspirat din acest frumos pasaj. And for the following moments we are going to speak uh, um, about a message from this passage. Pentru început vom vorbi despre importanța acestei istorii. For the beginning we are going to talk about the importance, the significance of this of, it, of this history. Istoria nașterii la Betlehem este extrem de importantă. The history of the birth at Bethlehem is extremely important. Una din împotrivirile mari pe care le-au manifestat conducătorii religioși. One of the great oppositions that the religious leaders manifested împotriva Domnului Isus Hristos against the Lord Jesus Christ în vremea când El lucra pe pământ during the time when the Lord Jesus was, was carrying out His ministry on earth s-a datorat probabil în mare parte din faptul că n-au cunoscut aceste întâmplări was due for the majority of the part that they were not aware of this story încă nu apăruseră Evangheliile Matei, capitolul 1 și 2. You see, during those times, the Gospels had not been written yet. Matthew 1, chapter 1 and 2, for example. Încă Luca nu scrisese nimic, deci aceste întâmplări încă nu le găsise nimeni. Luke hadn't written anything yet, so you see, all of these stories, nobody uh, had heard of them before. M-am gândit într-o împrejurare, oarecum, am fi crezut noi dacă din Biblie ar fi dispărut sau n-am fi avut aceste întâmplări. I thought to myself at one point, how would have we believed if we wouldn't have had the Bible, if these stories would have been lost and we wouldn't have had all this information from the Bible? Știți că Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 2 cu 8 You know that the Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 2 verse 8 aduce o oarecare scuză acestor Iudei care l-au răstignit pe Iisus. He somewhat brings an excuse to these Jews who have crucified Jesus. Și spune, dacă l-ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. And he says, for if they had understood, they would not have crucified the Lord of glory. Știți că în vremea Domnului Iisus Hristos, noroadele au vrut să-L pună împărat. You know that during the time of the Lord Jesus Christ, the multitudes wanted to make Jesus king. În special, după înmulțirea aceea pâinilor, o întâmplare din Ioan Especially after that particular story of the multiplying of the bread, and we find this in John chapter 16. Uh, Ioan? Ioan 6 cu 14 și 15. John chapter 6, verse 14 and 15. Acolo ni se spune că noroadele au văzut minunia. Here the word of God says that the multitudes have seen the miracles that had taken place. Și acum întrebau oare nu cumva acesta este prorocul pe care noi îl așteptăm? And now they were asking themselves, could this be the prophet that we are waiting for? Și dacă citim versetul 15, And especially if we read verse 15, acolo se spune că noroadele voiau să-l pună împărat. Here, uh, the word of God says that the multitudes intended to come and make him king. Sigur că nu fără un cost. Yeah, surely this wouldn't have been done without a cost. Au venit cu corăbile să-l caute pe Isus pentru că doreau pâini. Because they came by the boats to look for Jesus because really they wanted loaves of bread. Dacă businessul acesta de pâini ar fi mers așa cu înmulțirea lui Isus, toată see, ziua să se mulțească pâinile. If this business of the uh, loaves of bread would have uh, went like this forward all day long these loaves to be multiplied by Jesus. Sigur că Uh, pe ei nu i-ar fi interesat să dea faliment toți agricultorii. Surely they wouldn't have cared if all the uh, agriculture people would have uh, failed or uh, went bankrupt. Și să primească doar pâine din cer în fiecare zi. Uh, and they wouldn't have cared if they would just receive bread from heaven every day. De un împărat din ăsta cred că are nevoie și America, nu? So you see even the US I believe would benefit from such a king. Însă Domnul a cunoscut intenția lor și s-a dus în munte singur. Yet the Lord knew their intention and so therefore he went by himself in the mountain to pray. Când în final l-au găsit și au dat seama că Isus nu are nicio intenție să răspundă la dorința lor. At last when they found uh, Jesus, they realized that Jesus had no intention to answer to their request. Imaginați-vă doar pentru un moment că oamenii aceștia ar fi cunoscut istoria nașterii lui Isus Hristos. So imagine therefore for just a moment that all of these people were aware of the history of the birth of the Lord Jesus Christ. 
Păi, probabil că ar fi fost gata să facă revoluție pentru Isus. It is very likely that they would have been ready to make revolution for Jesus. Să știți că uh, istoria aceasta a nașterii Domnului Isus Hristos. So you see therefore this history of the birth of the Lord Jesus Christ. Uh, faptul că este pusă chiar la începutul evangheliilor. The fact that it is placed right at the beginning of the gospels. Inspiră o credință cititorului. This inspires a faith for the reader. Încât atunci când ajungem să citim toate minunile, semnele, moartea și învierea lui Isus. So much that by the time we come to read about the miracles, the wonders, the healings, uh, the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Parcă deja avem o anumită doză de credință că El este Fiul lui Dumnezeu. It seems like by then we already have a certain amount of faith for the fact that Jesus is the Son of God. Istoria aceasta a nașterii Domnului Isus. And so therefore this history of the birth of the Lord Jesus Christ este extrem de importantă și pentru noi. Is extremely important for us also. Nu doar pentru că avem colinzi not for the fact that we have carols to sing sau Crăciun or for the fact that we have a Christmas dar în primul rând pentru pentru că uh, primim această credință și confidență. But first and foremost, it is because we receive this faith and confidence. Că el este de la Dumnezeu. That Jesus is from God. Prin comparație, aș vrea să vă dau doar un exemplu. And through comparison, I would like to just give you one example. Știți că Biblia vorbește despre o preoție mai deosebită decât cea a Leviții. You know that the Bible talks about a priesthood that is more unique and more distinguished than the one of the Levites. Și acolo Biblia introduce un nume, un nume nou care prea puțin este găsit în Biblie. And there the Bible introduces a new name that is not really found throughout the Bible. Și spune o preoție după rânduiala lui Melchisedec. And there it says that the priesthood according to the uh, to the rank of Melchizedek. Dar pentru că nu este dată nicăieri nașterea lui Melchizedek. However, because the birth of Melchizedek is not given or is not found anywhere in the Bible. Din potrivă, Biblia spune că este fără spiță de neam și fără început și fără sfârșit. On the contrary, the Bible states that Melchizedek had no tribe, Melchizedek didn't have a beginning or an end. Nimeni din profeți, nici unul din apostoli nu s-au încometat să explice prea mult despre Melchizedek. None of the prophets, none of the apostles took too much time to explain in more detail about Melchizedek. Doar că a existat o preoție în felul lui Melchizedek. Just the simple fact that there was a priesthood in the likeness of Melchizedek. Dacă citim în Matei capitolul 2, If furthermore we read Matthew chapter 2, vom vedea că Împăratul Irod a vrut să-l omoare pe Isus. We will see furthermore that King Herod wanted to kill Jesus. A vrut să-l omoare din cauza că a apărut la el acolo la birou istoria nașterii lui Isus. Yes, he wanted to kill him because there in his office this history of the birth of the Lord Jesus appeared. Cineva a dus vestea că s-a născut împăratul. Somebody took him the news that the king was born. Și atunci Irod a chemat pe preoți și pe cărturari And so as a result Herod called to him all the scribes and the Pharisees or the kings și a vrut să știe exact unde se va naște Hristos. And Herod wanted to know exactly where this Christ was going to be born. Imaginați-vă îndrăzneala acestui Irod. So imagine the boldness or the audacity of this Herod. A vrut să l omoare chiar pe Hristos. He wanted to kill the Christ. Nădejdea lui Israel. The hope of Israel. Tot Israelul aștepta pe Hristos. The entire Israel was waiting for Christ to come. Și Irod a vrut să l omoare pe Hristos. And Herod wanted and intended to kill Christ. Să știți că au fost mulți oameni în vremea aceea care au crezut Scriptura. You see, there were many people during those times that truly believed the Scriptures. Au așteptat să se împlinească Scriptura. And they were much awaiting for the Scripture to be fulfilled. Dar pentru că le lipsea ceva, n-au putut să devină ucenicii lui Isus. Because something was lacking, they could not become the disciples of Jesus. Mulți au crezut că el este un profet. Yes, many of the people believed that Jesus was a prophet. Are puteri vindecătoare. And they saw that Jesus had a, a healing powers. Este făcător de miracole. They saw that he was a miracle worker. Însă 
n-a putut să creadă că el este Mesia. However, they could not uh, understand or believe that Jesus was also the Messiah. De aceea mulți nu s-au pocăit. And for that reason many of them did not repent. Din potrivă, mulți întrebau și se îndoiau oare acesta este Mesia? Actually, on the contrary, many people were questioning, they were doubting and asking themselves, could this truly be the Messiah? Știți de ce se îndoiau așa de mult? Do you know why they were doubting this fact so much? Pentru că le lipsea revelația aceasta a Betlehemului. It is because they were lacking this revelation of Bethlehem. Căutau, dar căutau pe întuneric. They were seeking, yet they were groping through the darkness. Căutau, dar căutau doar bâșbâind. They were seeking, yet they were groping and seeking through the darkness. Revelația Betlehemului a venit mai târziu. Because the revelation of Bethlehem came a little later. Când evangeliștii Matei și Luca au scris aceste întâmplări despre nașterea lui Isus. When the two evangelists Matthew and Luke wrote these stories in detail about the birth of Jesus. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste revelații. And we thank God for these revelations. Pentru că ele au dat o perspectivă total nouă bisericii de mai târziu. Because these revelations gave a new uh, and completely different a new perspective for the latter church. Acum nu doar că știm că Isus este fiul lui Now Dumnezeu. Now we don't just know or we don't only know that Jesus is indeed the son of God. Nu doar știm că el a mântuit lumea prin moartea și învierea lui. We don't only know that he has saved the world through his death and resurrection. Dar avem răspunsul la una din cele mai mari întrebări ale Bibliei. Even more than that, now we have the answer to the one of the greatest questions of the Bible. Cum a venit Mântuitorul în omenire? How did the Savior come in humanity? De aceea, pentru câteva momente, vom vorbi despre revelația Betleemului. For that reason, for a few moments, we are going to talk about the revelation of Bethlehem. Pentru că această naștere comportă revelația lui Dumnezeu. Because this birth carries the revelation of God. A fost anunțată de profeții din vechime. It was announced by the prophets from the uh, ancient times. A fost o naștere supranaturală. It was a supernatural birth. O fecioară a născut pe Mesia. Because a virgin uh, gave birth to the Messiah. Au fost revelații date de Dumnezeu lui Maria, lui Iosif. And so you see there were revelations given by God to Mary and to Joseph. Unui preot ca Zaharia. Unei bătrâne ca Elisaveta. To a priest like Zechariah and to an elderly woman like uh, Elizabeth. Au fost revelații de îngeri date unor cioban care păstoreau un câmp. There were also revelations, divine revelations given to certain shepherds that were tending their flocks out in the field. Și toate acestea au transmis un singur mesaj. And all of these had one and the same message. Salvatorul așteptat de omenire a sosit. That the much-awaited Savior by all humanity has a Arrived. Despre el spune Pavel că este singurul născut din Tatăl. About him, the Apostle Paul says that he is the only one born of the Father. În Colosen 1 cu 19 spune că el poartă toată plinătatea Dumnezeirii. In Colossians chapter 1 verse 19 it says that he carries and has the entire fullness of the deity. În Colosen 1 cu 15 spune că este singurul primul născut din toată zidirea. In Colossians furthermore chapter 1 verse 15 it says that he is the image of the invisible God the firstborn of all the creation. În Colosen 1 cu 16 spune că prin el pentru el sunt toate lucrurile. Furthermore, in Colossians chapter 1 verse 16, the word of God says that for by him all things were created. Întreb, nu este această revelație? So I want to ask you, is this not a revelation? Nașterea lui scoate în evidență Dumnezeirea Domnului Isus Hristos. His birth evidences the deity of the Lord Jesus Christ. El nu a devenit Dumnezeu când a înviat din morți. He did not become God only when he was uh, risen from the dead. Că e adevărat, învierea este o lucrare supranaturală. Because it is true that resurrection is a supernatural work. El a fost Dumnezeu încă de la începutul lumii. On the contrary, he was God already from the very beginning of the world. Înainte de, cu mult de facerea omului. Much before the creation of man. Isus a fost... Uh, alături de Tatăl la facerea lumii. Jesus was close and next to the Father during the creation of the world. De aceea putem vorbi că în Betleem 
Există revelație. For that reason we can say that there is revelation in Bethlehem. Venirea Domnului Isus Hristos, nașterea lui în Betleem. And that the coming of the Lord Jesus Christ, his birth in Bethlehem. Este revelația lui Dumnezeu vorbită omenirii fapt. Is the revelation of God spoken to humanity by deed. Revelația Betleemului, să vedem cum S-au petrecut lucrurile. The revelation of Bethlehem. Let us see in detail how things uh, took place. Ce revelații au avut acolo loc? What revelations took place during those times? Nu doar că au fost revelații profețite. You see, there weren't just revelations that were prophesied about. Dar în noaptea aceea acolo s-au întâmplat revelații Dumnezeu. But on that particular night there were divine revelations that took place. Acolo au fost niște oameni la care Dumnezeu le-a vorbit din ceruri. There were people that God spoke to directly from heaven. Și sigur întâmplarea aceasta este extrem de importantă cu păstorii. And surely you see there for this story this uh, event is extremely important the one that took place with the shepherds. Pentru că ea comportă revelația Betleemului. Because it carries and it comprises the revelation of Bethlehem. Imaginează-ți că apare în biserică o problemă necunoscută. Imagine for a moment that an unknown issue arises in the church. Și nimeni nu știe să dea un răspuns. And nobody knows to give an answer. Și ție Dumnezeu îți trimite un înger care îți explică toată problema. And to you God sends an angel that explains the entire issue. Din momentul în care Dumnezeu dă o dezlegare a celei probleme. And so the moment God gives a, a, God gives a solution to that particular problem. Și tu spui revelația lui Dumnezeu tuturor. And you reveal that revelation that you have received from God, you say it out loud so everybody can hear it. Se desface, se dezleagă o problemă serioasă. You see a, a serious issue begins to unfold. Nimeni n-ar fi știut cum s-a născut Salvatorul. So you see nobody would have known how the Savior was born. Dacă n-ar fi fost acea revelație cu îngerii. If that revelation with the angels would have taken place. Prin nașterea lui Isus, i-a adevărat s-a manifestat puterea lui Dumnezeu. It is true indeed that through the birth of the Lord Jesus Christ the power of God was manifested. Însă acolo a fost o revelație despre care merită să discutăm. However, there was a revelation there that is worth talking about. Pentru că revelația lui Dumnezeu este extrem de importantă atunci când lucrează Dumnezeu. Because the revelation of God is extremely important when God is at work. De ce Dumnezeu a dat revelația la niște ciobani? Why did God give this revelation to just uh, uh, regular shepherds? N-a dat-o nici împăratului. God didn't give this revelation to the king. N-a dat-o nici oamenilor de business. Nor did he give it to business people. N-a dat-o nici școlaților vremii de atunci, teologilor, timpului. Neither did he give it to the scholars from during that time, to the theologians, to the educated people. Dumnezeu a dat revelația cea mai mare din vremea aceea unor cioban simpli. God, on the other hand, gave the greatest revelation of that time to simple shepherds. Aș vrea să vedem că nu prea spune Biblia că ar fi avut vreo calificare pentru acea revelație. I would like for us to note the fact that the Bible didn't really mention whether these shepherds had any qualification for that revelation. Sunt oameni care postesc 40 de zile ca you să see, primească o revelație. There are people who fast for 40 days just to receive a revelation. Dar acești cioban n-au postit, nu scrie Biblia că ar fi postit nici măcar o zi. Yet about these shepherds the Bible doesn't say that maybe they would have fasted one single day. Revelația pentru ei a venit în cel mai neașteptat moment. So you see the revelation for them came in the most unexpected moment. Nu scrie că ar fi făcut ceva special pentru ca să obțină acea revelație. The Bible doesn't say that these shepherds would have done something special for that revelation to come. Doar pentru simplu fapt că ei păzeau turmele acolo lângă Betleem. It is just for the simple fact that they were tending the sheep there in Bethlehem. Dumnezeu a ales să le vorbească. God chose to speak to these shepherds. Însă vreau din întâmplarea aceasta să observăm ceva. Inima acestor oameni. However, out of this story, I would like for us to understand and to see something, the hearts of these people. Pentru că din momentul în care Dumnezeu le-a vorbit. Because the moment God spoke to them, 
Ei s-au dus la Betleem. They went to Bethlehem. N-au primit o adresă specifică. They didn't get a specific address. N-au primit un GPS ceresc. They didn't receive a heavenly GPS. Li s-a spus doar vă duceți la Betleem. They simply were told go to Bethlehem. Căutați-l, găsiți-l. And look for him and seek for him and find him. Dacă tu încerci să cauți pe cineva noaptea în zona asta de nord. If you, for example, were to try to find somebody during uh, the night, in the middle of the night here in the north side of town, știi că s-a născut doar un copil. All you know is that a child was born. Dar nu știi unde. Yet you don't know where exactly. Dar nu știi numărul de casă. You don't know the house number. Dar nu știi numele familiei. You don't know the name of the family. Și Domnul spune, du-te și găsește la care casă s-a născut copilul? The Lord just tells you, go and find the house where the child was born. Singura ta șansă este să bați la fiecare poartă. Now you see, your only chance would be to go knocking from door to door. În vremea aceea era vremea scrierii. During that time, it was that that time of 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 the uh, census of of taking the census and getting registered for the census. Mulți din Israel au venit acolo să se înscrie. So for that occasion many of the people all from uh, from all throughout the Israel came to Bethlehem to get signed up for the census to get toate, registered. În toate casele erau musafiri. So therefore every single house was filled with guests. Hotelurile erau pline. The hotels were filled in other words. Na, găsește tu unde s-a născut copilul. Now imagine go and try to find out where that child was born. Pentru mine ar fi fost extrem de dificil să găsesc unde s-a născut copilul în circumstanțele astea. For me, it would have been extremely difficult to try to find that child under these circumstances. Dar vreo 15 ciobani. However, about 15 shepherds, imagine. N-a fost prea dificil. It wasn't too difficult. Pentru că ăștia, în momentul când au început să pătrundă în Betlehem, Because these people, the moment they, they started entering into Bethlehem, au început să strige. They started shouting. Au început să scoale oamenii din somn. They started waking up the people from their sleep. Să bată în porți. They, start, they started knocking on the doors. Au început să latre câinii peste Imagine tot. Imagine all the dogs started barking from everywhere. S-au sculat oamenii speriați la mijlocul nopții. The people started waking up all frightened in the middle of the night. Și au ieșit să vadă ce se întâmplă. And they came outside to see what was happening. Și păstorii au anunțat, este revelație de la Dumnezeu. And the shepherds were announcing, there was a revelation from God. Aici, la voi, în Betlehem, s-a născut în noaptea asta un copil. Here in your Bethlehem tonight a child was born. El este cel așteptat de omenire. He is the much awaited Messiah by humanity. El este fiul lui Dumnezeu. He is the son of God. Atunci toți betlemiții s-au alarmat. And so imagine at that time all the Bethlehemites were alarmed. Grupul ciobanilor a crescut din ce în ce mai mult. The group of the shepherds imagine grew more and more and it got, it got bigger and bigger. Până când au ajuns să-l găsească pe copilul născut în Until they found the child that was born in the manger. Cred că era numai unul singur în noaptea aceea. I believe that there was just one during that night. Grupul a devenit foarte mare. Imagine that group at this point became massive. Și atunci ciobanii au început să mărturisească experiența And lor. so then imagine the shepherds they started to testify and to, to just explain what happened to talk about their, uh, the revelation that they had. Să le spună cum au venit îngerii și au cântat. They began to say how the angels came and sang. N-a fost un om sau doi. No, this was not a man or two. N-au mers cu vestea asta să strângă bani și fonduri. They didn't go with this news to try to, uh, to raise funds or gather money. Au mers să anunțe că s-a născut Salvatorul. No, they all went to announce that the Savior was born. Impactul a fost extrem de serios. So imagine, this impact was extremely serious. Imaginați-vă că de acolo, din Betlehem, imagine, therefore, that from there, from Bethlehem, cei care au venit să se înscrie, the ones that came to get registered after that, urmau în zilele următoare să plece înapoi acasă. Because in the following days, they had to return back home. Acum toți plecau cu vestea că s-a născut Salvatorul. So now imagine, everyone was returning home with the good news that the Savior was born. Chiar dacă n-a fost internet. Although there was no internet during that time. Chiar dacă n-a fost televiziune. Although there was no television during those days. Nici măcar radio nu era atunci. There, they didn't even have radio in those days. Probabil nici ziar nu era Perhaps atunci. Perhaps not even the newspaper was, was existing. Însă veștile mergeau de la oameni la oameni. Yet the news was traveling from mouth to mouth, from person to person. Israelul a aflat în scurt timp că s-a născut la Betlehem Mesia. And so therefore in a very short amount of time all Israel 
Israel knew and found out that the Messiah was born. Acum știm de ce cărturarii în timpul lui Isus l-au așteptat de la Betlehem, nu de la Nazaret. So now we know why the scribes during the time of Jesus expected him from Bethlehem and not from Nazareth. Ei ar fi zis, noi am auzit că s-ar fi născut cineva în Betlehem. They said we might have heard that somebody was born in Bethlehem. Cu 30 de ani în urmă a fost un anunț o vâlvă. There was an uh, an uproar, there was some news traveling. Irod a omorât toți copiii din Betlehem. Herod had killed all the children from Bethlehem. Dacă el a scăpat, and if he might have escaped, și ar fi spus lui Isus dacă acela ești tu. And if they would have said to Jesus if that is you. Tu trebuia să vii de la Betlehem, nu din Nazaret. You should have came from Bethlehem, not from Nazareth. Vedeți, dacă n-au cunoscut istoria Betlehemului. And so you see, because they didn't understand, they didn't know the history of Bethlehem. Au rămas în întuneric videi They remained in darkness from that time. Însă, în concluzie, vreau să spun. Yet, in conclusion, I want to say this. El trebuia să ajungă la Galileea. That he had to go all the way to Galilee. Din două motive. For two reasons. Pentru că va fi chemat nazarinian. It is because he was going to be called a Nazarene. Și din al doilea motiv este că în Galileea profetul a văzut o mare lumină. And for the uh, second reason is that the prophet saw a great light. Acolo era lumina lui Isus Hristos. That is where the light of the Lord Jesus Christ was. Din Galileea, din țara lui Zabulon și țara lui Naftali. From the land of Zebulun and Naphtali. Trebuia să iasă lumina care luminează pe orice om. The light had to shine that that illuminates every single person. Și în concluzie, cum s-a manifestat această revelație? And in conclusion, how did this revelation manifest? Revelația Betleemului. Of și cum se manifestă la noi? And how does it manifest in us? În primul rând, revelația s-a manifestat prin revelație. First of all, the revelation manifested through revelation. Când spui revelație, este ceva supranatural. When you say revelation, you automatically think of something supernatural. Este descoperire divină. It is a divine revelation. Păstorii au primit ca oaspeți, ca și colindători, un grup de îngeri. The shepherds welcomed as their guests, as their carolers, a group of angels. Nu erau becuri, nu erau stâlpi cu becuri. No, during those times there were not, there, there were no poles with lights or there were no lights outside. Dar dintr-o dată tot cerul s-a făcut lumină. However, all of the sudden the entire sky became illuminated. Și îngerii aceștia, probabil au fost vreun milion de îngeri, nu știu. all of these angel, angels, probably there was a million of them. We don't know exactly how many. A umplut tot cerul de la o margine Imagine la alta. Imagine they filled the entire sky from one end to the other. Când au început să cânte colinda aceea. And when they began to sing that carol. Vă dați seama ce a fost acolo? Imagine, can you imagine how, how what that sounded like? Cum ar fi șocat pe mine colinda aceea. How that would have marveled me that carol. A fost o revelație extraordinară. That was an extraordinary revelation. Iubiți frați și surori. My dear brothers and sisters. Lumina aceea a venit nu doar la Betlehem. That light didn't just come in Bethlehem. A venit în inima fiecărui credincios. That light came into the heart of every single believer. Care a primit revelația Betleemului. Who received the revelation of Bethlehem. Prin acceptarea cuvântului lui Dumnezeu. Through the accepting of the word of God. Și prin acceptarea Mântuitorului nostru ca Domn și Rege în viața Lui. And also through the acceptance of our Savior, the Lord Jesus, as the Savior in their lives. Apoi, revelația Betlehemului s-a manifestat prin mesaje de la Dumnezeu. Furthermore, the revelation of Bethlehem manifested through messages from God. Mesajele au fost date păstorilor. The messages were given to the shepherds. Îmi pare bine că nu au fost date politicienilor. I am so glad that these messages and revelations were not given to the politicians. Pentru că păstorii n-au avut nici măcar un scop politic. Because you see, the shepherds had no political uh, reason, no political uh, intention there. Ei s-au dus să caute pe Mesia. They simply went to seek and find the Messiah. Ei s-au dus să ducă vestea pe care au primit-o din ceruri. Și Maria și Iosif se gândeau la cele cuvinte în inima and lor. Mary and Joseph were pondering those words in their hearts. Și au adus aminte că și ei au avut revelații de la they Dumnezeu. They remembered that they too had revelations from God. Mesajul păstorilor confirma mesajul care ei l-au avut and de la Dumnezeu. And the of the shepherds actually was confirming the messages that they too had from God. Aleluia! 
Prin sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului Isus Hristos. So you see through the celebration of the birth of the Lord Jesus Christ. Prin aceste întâmplări care redau nașterea Mântuitorului. Through these events that unfold and and show the birth of the Lord Jesus Christ our Savior. Cred că Duhul Sfânt aduce o nouă dimensiune a cunoașterii Mântuitorului. I believe that the Holy Spirit brings to us a new dimension of the knowing of our Savior. Dar slavă lui Dumnezeu. Yet glory be to God. Că noi nu mai cunoaștem cum spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu 16. For the fact that we no longer know him as uh, the apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Nu mai cunoaștem în felul lumii pe Hristos. We no longer know him in the way of the world, Christ that is. Adică nu în felul religiei. Meaning not in the way of religion. Nu în felul unui obicei. Not in the way of a custom. Nu în felul unei tradiții omenești. Not in the way of a human or or a, a earthly tradition. Felul în care îl cunoaștem pe Cristos. The way that we now know the Christ. Este un fel personal. Is a personal way. Un fel în care el s-a revelat fie cărui credincios în mod personal. Is a way where he revealed himself to every single believer in a very personal manner. Dacă nu ți s-a revelat Domnul. If the Lord hasn't revealed himself to you yet. Sărbătoarea nașterii lui Isus Hristos. The celebration of the birth of the Lord Jesus Christ. Este una din cele mai bune ocazii pentru ca Domnul să ți dea revelația lui. Is one of the most uh, perfect opportunities for the Lord to give you his revelation. Apoi Revelația manifestată prin închinare. Furthermore, we're talking about the revelation manifested through worship. Nu doar că au primit un mesaj sau o cântare Not sau o colindă. Not only did they receive a message or a song or a carol. Dar acești păstori s-au închinat acelui copil. More than that, those shepherds worshipped that child. Poate le-a venit ideea să ducă ceva brânz acolo. Perhaps they got the idea to take him some cheese. Asta aveau păstorii. Because this is what shepherds brânză, had. They had uh, this is what the shepherds had. They probably had milk and cheese. Poate să ducă vreun cojoc cu care să ajute să uh, înfășeze copilul. Maybe they had uh, certain types of cloaks that, to, to uh, offer to help to, uh, to uh, wrap up the child. Dar ce este important? Inima acestor păstori. Yet what matters the most is the hearts of these shepherds. Și acum ne întoarcem înapoi. And now we're turning back. De ce s-a revelat Dumnezeu unor păstori? Why did God reveal himself to shepherds? Pentru că Dumnezeu a cunoscut inima acestor oameni. It is because God knew and saw the hearts of these people. Inima acestor oameni se va aprinde pentru acel copilaj. The hearts of these people are going to be kindled for that little baby. Ei se vor duce nu doar să spună un mesaj din cer. They're going to go and and uh, share that message, not just a message from heaven. Și să devină ca niște profeți pentru o zi sau pentru o noapte. And to become a, 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 per to say of shepherds or, or prophets for a day or a night. Ei se vor duce ca închinători acolo. They're going to go there as worshippers. Cel mai mare lucru care noi îl putem face pe pământ pentru Dumnezeu. The greatest thing that we can ever do on earth for God. Este să ne închinăm lui Dumnezeu în duc și în adevăr. Is to worship God in spirit and truth. Știți că Domnul Isus a spus în Ioan capitolul 4 că Dumnezeu caută închinător din aștia. You know that, John sa- that Jesus said in John chapter 4 that God seeks such worshipers. Și în ultimul rând, revelația manifestată prin trăire și misiune. And lastly, we're talking about the revelation manifested through the lifestyle and mission. Ei nu doar că au primit o revelație. These shepherds didn't just receive a revelation. Și apoi când totul s-a terminat, au rămas să discute unii cu alții. And when everything was over, they remained there, they stayed there to just talk about the revelation they had. Hai să facem un plan cum să facem evangelizare. Ca să faci evangelizare, nu trebuie să faci niciun plan. You see, in order to do evangelism, you don't have to have any plan. Începe să evangelizezi. Just begin to do it, evangelize. Atât. That's all it takes. Și planul va veni pe urmă. And the plan will come afterwards. Uitați-vă la acești păstori. Look at these shepherds, for example. Au început să se ducă. They started going. Și fără să aibă ceva la îndemână special. And without having something special handy. Cu care să facă anunțuri. Something to make announcements with. 
Poate o oră mai târziu, tot Betlemul știa later, că a venit Mesia. Probabil câteva zile mai târziu, later, toată provincia iudeii știau că s-a născut Mesia. Dar felul de viață, Yet, felul de trăire, live, cum au plecat ei de la Betlehem, întotdeauna arată inima omului. Am să vă spun ceva. Este important să venim la biserică cu așteptări. It is important for us to be coming to church with, with expectations. However, if you truly want to know the heart of a believer, cum a fost la ask him how church was. După ask them after the church service. Și vei afla inima Lui. Nu, nu vei afla newsurile din biserică. No, nu, vei avea, nu vei afla impresiile pozitive sau negative ale see, Lui despre biserică. Și nici impresiile despre un anume predicator sau un anume cântăreț. Vei afla inima Lui față de Dumnezeu what his heart is towards God. Pentru că inima adevăratului credincios because the true heart of a believer care se închină în Duh și în adevăr one that worships God in spirit and truth nu este decât bucurie. is nothing else but joy. După ce te-ai închinat în Duh și în adevăr you see, after you had just worshipped in spirit and truth n-ai cum să nu pleci bucuros. There is no way for you to go home uh, uh, less than happy. N-ai cum să nu spui și la altul. There's no way for you to keep quiet and not share to others about it. Poate te duci acasă și împărtășești cu cineva. Maybe you go home and you start sharing with somebody. În următoarea zi te sună un prieten. The following day a friend of yours is calling. Te întreabă despre biserică. And they ask you how church was yesterday. Și tu ești atât de entuziasmat încât nu știi cum să-i aduci pe oameni la biserică. And you're so enthusiastic about it that you don't know how to take people to church. Și vin oamenii aceia la biserică de curioși. And so you see people end up coming to church just because you're, you're, uh, they're curious about what you had told them. Și după ce pleacă acasă, home, spun, n-a fost nimic interesant. Say, well, really n-a fost pentru ei. Dar cel care a găsit uh, bucurie ieri găsește și astăzi. Pentru că este modul lui de viață. Pentru că este modul lui de închinare. Când te închin în Duh și în adevăr. Când revelația Betleemului se aprinde în inima ta. Atunci tu nu mai pleci cum ai venit. Au venit cu o bucurie mare. You see, they came with a great joy. Au bătut în toate porțile they started acești knocking at all the doors, these shepherds. They Au sculat did. tot Betleemul. They woke up the entire Bethlehem. Dar acum când vor pleca, vor pleca cu o bucurie și mai mare. Yet after they will depart, they will leave, they will go with even a greater joy. Pentru că s-au întâlnit cu cel care a fost promis. They have met the one who was promised. A fost promis pentru sute de ani. He was promised. He had been promised for centuries. A fost promis for pentru mii de ani. He was promised for thousands. Of Deștea lui Israel a venit la Betlehem. Mai mult decât atât. So you see, even more than this, Nădejdea omenirii a venit la Betlehem. Bethlehem. Crăciunul ar trebui să fie și astăzi o sărbătoare de impact. Ar trebui să fie mai bucuros decât ești. Ar trebui să uiți toate întristările care le-a avut săptămâna asta și săptămâna Forget about all your sorrows, all your problems that you had last week and the week prior to that. Ar să uiți de toți tăi. You should forget all about your enemies. Dacă Betlemul cu adevărat a avut un impact în viața ta. If Bethlehem truly had an impact in your life. Dacă cu adevărat Dumnezeu a dat o revelație în viața ta. If truly God has given a revelation in your life. Dacă cu adevărat L-ai cunoscut pe Mântuitorul Iisus Hristos. Atunci viața ta este schimbată. Dovada cunoașterii personale a Lui Iisus Hristos este revelația Betleemului. 
Ai tu revelația Betleemului? Do you have the revelation of Bethlehem? Îl cunoști pe Domnul în mod personal? Do you know the Lord in a personal Știi way? Știi că Domnul spunea împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură. Do you know that the Lord said the kingdom of God is not eating and drinking? Împărăția lui Dumnezeu este în inimile voastre. The kingdom of God is in your hearts. Împărăția lui Dumnezeu spunea Pavel în Roman este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. God, in Romans, is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Știți de ce sunt triști creștinii astăzi? Do you know why Christians are so sad today? Pentru că îl cunosc pe Hristos în felul lumii. It is because they know Christ in the way of the world. Îl cunosc doar în forma unor profeții din Biblie. They only know Christ in the way of prophecies from the Bible. Au auzit despre el că s-ar fi născut cu 2000 de ani în urmă în Betlehem. Yes, they have heard about Christ as being born perhaps 2000 years ago somewhere in Bethlehem. Au auzit că au fost niște colinzi. They heard that there were some carols that happened during those Au auzit doar că au fost niște revelații. They only heard that there were some revelations. Au și păstrează niște obiceiuri de Crăciun. They 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 Oameni de business creștini acum la Crăciun fac business. Business people during Christmas it's the perfect time to do business. Familiile de credincioși acum la Crăciun își fac toate cumpărăturile. The Christian families now at Christmas are doing all their shopping. Însă revelația Betleemului nu este o cunoaștere a lui Hristos în felul lumii. However, the revelation of Bethlehem is not knowing Christ in the way of the world. Revelația Betleemului nu este un obicei. The revelation of Bethlehem is not a habit or a custom. Nu este o religie iudaică. It is not a Jewish religion. Nu este o problemă de cultură. It is not a cultural problem. Revelația Betleemului este Hristos în the voi, nădejdea slavei. The revelation of Bethlehem is Christ in you, the hope of glory. Atunci când în tine locuiește Hristos. When Christ lives in you. Atunci când tu ai avut întâlnire personală cu Hristos. When you had had a personal encounter with Christ. Atunci tu porți în tine o bucurie nespusă și negrăită. Chiar și în mijlocul necazurilor găsești motiv să te bucuri. Atunci Dumnezeu îți vorbește. Atunci chiar dacă s-ar nărui lumea din jurul tău. Then, even if the whole world would come crumbling down, Hristos îți este de ajuns. Christ is more than enough for you. Pentru că tu îl cunoști Amen. personal. Because you already know him personally. Amen. Aleluia. Este cineva care încă nu l cunoaște is pe Isus personal? Here who still doesn't know Jesus in a personal way? Poate că cineva ne urmărește pe internet. Poate ești o persoană care încă nu-L cunoști pe Iisus personal. Se sărbătorește peste tot nașterea lui Iisus. Ești lipsit de pace. Ești lipsit de bucurie. Poate te frământă gânduri de sinucidere. Ești tulburat și frământat de felurite lucruri. Vreau să spun că există o speranță. Este nădejdea lui Israel. Of Israel, care s-a extins și peste întreaga omenire. Iisus Hristos este speranță pentru noi. Sunt atâtea motive să ne dărâme. Însă atunci când îl cunoaștem pe el în mod personal, cunoașterea lui devine soluție pentru viața noastră. Știi? Care este soluția pentru noi? Do you know what the solution for us is? Soluția pentru noi este să-L cunoaștem personal. The solution for us is to know Him personally. Dacă vrei să fii fericit, If you want to be happy. dacă vrei să fii bucuros în viață, If you want to be joyful in life. Tu nu ai neapărat ai nevoie de mai mulți bani. You don't necessarily need more money. Tu nu neapărat ai nevoie de de un alt husband sau de altă soție. You don't necessarily need another husband or another wife. Tu nu neapărat ai nevoie de 
alt viitor. You don't necessarily need another future. Neapărat să locuiești într-o altă țară. Or maybe to live in another country. Sau să dezvoltezi încă un business. Or to come up with another business. Tu ai nevoie să l cunoști pe Hristos personal. What you need is to start knowing Christ personally. Doar aceasta îți va schimba viața. This is the only thing that will change your life. Doresc ca el să ți se reveleze în mod May personal. May he reveal himself to you personally. Amen. Roagă-te să-l cunoști personal. Pray therefore for you to know him personally. Poate l-ai cunoscut în felul lumii. Maybe you knew him up until this point in the way of the world. Ai auzit de la teologi. Maybe you have heard from the theologians. De la predicatori. Maybe you have heard about him from the preachers, from studies. Ai citit chiar în Biblie. You have read even from the Bible about him. Aceasta este o cunoaștere în felul lumii. This is a knowing in the way of the world. Așa cunoaște lumea. Yes, this is how the world knows him. Citește, aude, învață. Urmărește pe internet. Se informează. Aceasta e o cunoaștere în felul lumii. Schimbarea vine când îl cunoști personal. Când revelația Betlehemului încolțește în inima ta. Vei vedea că un cor întreg de îngeri va cânta într-o zi în inima ta. Cea mai slăbuță colindă care au creștinii te va umplea de bucurie. Cea mai slăbuță predică predicată de cel mai slab predicator te va umple de bucurie pentru că soluția nu sunt predicatorii. Soluția nu sunt biserici mari și pompoase. Soluția nu sunt cor românești. Soluția nu o găsești într-o cultură mai diferită decât alta. Tu ai nevoie de revelația Betlehem Bucuria de acolo, de la Iesle, să devină bucuria în inima ta. Dumnezeu să binecuvinteze biserica din locul acesta. Dumnezeu să binecuvinteze pe fiecare și fie ca de acum încolo să avem o altă perspectivă asupra vieții noastre de creștini. În ce privește umblarea cu Dumnezeu. Mai sunt câteva zile până la sfârșitul anului. Anul acesta a fost un an extrem de bun. Poate n-a fost cel mai prosper financiar. Poate n-a fost cel mai prosper familiar. Poate n-a fost prosper din punct de vedere al sănătății pentru unii. Însă lasă-mă să spun, Dumnezeu încă ți-a dăruit zile. Deja mai avem câteva zile din anul 2023. Și uite că suntem aici prin Harul Lui Dumnezeu. Și uite că suntem aici prin Harul Lui Dumnezeu. N-ai vrea să iei o decizie înainte de a se termina anul? Să începi să umbli cu Dumnezeu personal? Să-L chem să-I spui, vin în viața mea. M-am săturat de forme. M-am săturat de tradiții. M-am săturat de culturi. M-am săturat să mai aud una sau alta de la unul sau de la altul. De acum încolo vreau să te cunosc personal. Numai prezența ta în viața mea va schimba viața mea. Vă invit acum să ne ridicăm înaintea Domnului și haideți să rostim o rugăciune. Spune-i lui Dumnezeu, vreau să te cunosc personal. Spune-i celui care a venit în Iesla Betlemului pentru tine. Aș vrea să port revelația aceea în inima mea toată viața. Aș vrea să-mi vorbești personal. 
want you to speak to me personally. Aș vrea să am în inimă bucuria mântuirii. Lord, I want to have in my heart the joy of salvation. Aș vrea să te cunosc pe Lord, nume. I want to know you by name. Aș vrea să mă ascund în tine. I want to hide myself in you, Aș vrea Lord. tu să fii în mine Lord, și eu în tine. You to be in me and I in you. Spune-i lui Isus. Că vrei o viață schimbată. Spune că vrei bucurie. Necazurile vor veni cu grămada pe pământul acesta. Anticrist își va face apariția. Vor veni multe frământări în omenire. Biblia vorbește despre ele. Însă mai presus de toate. Noi trebuie să știm că El trăiește în noi și că noi îl așteptăm ca El să vină pe norii cerului. Și când va veni El pe norii cerului, toate imperfecțiunile noastre vor fi duse. Atunci vom fi ca El pentru că îl vom vedea așa cum este. Atunci vom domni împreună cu El. Aceasta e speranța noastră a credincioșilor. Știți când s-a născut această speranță? Această speranță nu s-a născut când au profețit profeții. Pentru că mulți n-au înțeles aceste profeții. Această speranță s-a născut atunci când El a venit la Betlehem, pentru prima dată. Când s-a născut, atunci când păstorii au venit să îi se închine, când mai târziu magii au venit să îi se închine, când El a început lucrarea mai târziu în Galileea, atunci lumina a început să strălucească cu putere. Atunci bolnavii erau vindecați. Atunci orbii își căpătau vederea. Atunci săracii auzeau vestea bună a Evangheliei. Și toți prizonierii diavolului au fost loboziți. Pentru că diavolul a pierdut teren. Și toată armata lui Satan a început să o ia la fugă. Pentru că prin Iisus Hristos puterea lui Dumnezeu se manifesta în Israel cu putere. Ce păcat că nu toți l-au primit. De aceea trebuie să ne străduim să-L cunoaștem personal. Atunci când îl cunoști personal, nu se vor rezolva toate problemele. Nu neapărat trebuie să mergem cu corăbile după pâini. We don't necessarily have to chase after Jesus with the boats to get bread. No, this is not our hope. A loaf of bread is more than enough for us every day. But we need to know Him personally. 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 We need to know Him S-ar putea să-L vezi pe cel de lângă tine că e tare bucuros. Și nu l-ai înțeles de ce se bucură așa. El nu se bucură pentru că a auzit o predică mai bună decât ieri. El se bucură pentru că cineva domnește în viața lui. El se bucură pentru că îl cunoaște pe cel care este bucurie de săvârșită. Vă invit la rugăciune. Tată, venim înaintea Ta. Aducem glorie.
Binecuvântăm numele Tău cel Mare. Îți mulțumim. Tată, mă rog înaintea Ta. Father, I pray before you. Cu mulțumire de plină venim la acest final al Crăciunului. And we come uh, to you with complete thanksgiving at this end of Christmas. Și vrem, Tată, să-ți mulțumim că pentru noi l-ai trimis. And we want to thank you, Father, that you have sent it for us. Pentru noi ai dat toate acele revelații. You have given for us all of those revelations. Nu pentru el, pentru noi. It was not for him, it was for us. Ca noi să credem că el este fiul lui Dumnezeu. For us to believe that he is the son of God. Și să-l urmăm și să fim ucenicii lui. And to follow him and be his disciples. Te rog, Tată, învață-ne cum să-l urmăm. Father, I ask you therefore teach us how to follow him. Învață-ne să decidem în fiecare zi. Teach us how to make decisions every day. În favoarea împăratului nostru. Te rog, sfințește în inimile noastre pe Hristos ca Domn. Nu mai vrem să-L cunoaștem în felul lumii. Chiar dacă L-am cunoscut în felul lumii. Te rog, încă o dată, revelează-L personal. Reveal him to us in a personal way. Din glory and glory. From glory to glory. Din slava and slava. From glory to glory. Prin Duhul Domnului. Through the Spirit of the Lord. Te rog, sfințește inimile poporului tău. Sanctify the hearts of your people. Sfințește inima tineretului tău. Sanctify the hearts of the youth. Chiar pentru copii, mă rog. Even for the children, I pray. Pentru bătrâni. For the elderly. Ca toți împreună să avem același gând. So that all of us together will have the same mindset. Aceeași dorință. Să te recunoaștem pe tine ca Domn și Mântuitor. Să-L putem urma pe Fiul lui Dumnezeu. Și să-L putem aștepta venind pe norii cerului. Îți mulțumim pentru revelația Betleemului. Îți mulțumim că Domnul ești în casele noastre. Îți mulțumim și te rugăm să Domnul ești în business-urile noastre. Te rog să domnești și săptămâna viitoare. I ask that you will reign even next week. Să domnești și anul viitor. To continue to reign even next year. Mai mult și mai mult. More and more. Tu să devii mai mare și noi să fim mai mici. For you to become greater and for us to become lesser. Și acum toată slava ți-o aducem ție. And now we bring all the glory to you. Tu cel care șezi pe tron. You the one who sits on the throne. Tu cel care merită slava, cinstea și nemurirea. You the one who deserves all the glory, the honor and immortality. A Domnului Iisus Hristos. To the Lord Jesus Christ, be all of the glory in the church. From generation to generation, and ever and ever, and all the people to say an amen. In the name of the Lord Jesus Christ. Glory to the Lord Jesus Christ. Glory to the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. I want to invite you to take your seats. So now. Iubiți frați și surori, sigur că se poate cânta încă o colindă. Ne bucurăm să mai avem colinzi. Ele le cântăm doar la Crăciun. Ar fi ciudat să cântăm o colindă în ziua de Paști. Acum poate reușesc să vă spun un secret. Eu am la mine acasă un caiet cu cântări. Și I have mixed up the songs with the colins. And so, in this notebook, the carols are mixed up with the regular songs. And for example, I remember at Thanksgiving. And for example, I remember at Thanksgiving. And with my family, I said, "Let's sing some songs together." And then say some prayers. 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 And poate cânta așa cum. And I said no, we can sing it even now. Și am cântat colindă și la Thanksgiving. And so we sang a carol even on Thanksgiving. Dacă în luna martie urmează încă o colindă în caietul nostru. We flip the pages and another carol follows in our notebook. Cântăm o ce veste în bucurătoare în luna martie. We're going to sing a carol even during the month of March. Putem cânta și în iunie. We can even sing them in June. Colindele se pot cânta 
tot timpul. You see the carols can actually be sung the whole year. Trebuie să ieșim din obiceiul nostru de a cânta numai la Crăciun. We have to get out of our tradition to just sing carols Acum nu Christmas. vreau să introduc programe noi în biserică. Now I don't want to introduce new programs in the church. Că o să pare ciudat pe internet. Because on the internet it will seem very odd. Și o să zic că mulți ăștia de la Ebenezer au roat o rău rasa de tot. And many people are going to say these people at Ebenezer have gone astray. They they lost it. Dar tu poți să cânți cu inima ta. Yet you see with your heart you can still sing them. Această revelație a Betlemului s-o ai tot anul 2024. And maintain the, this revelation of Bethlehem the entire Amen. year of 2024. Domnul să binecuvinteze pe toți cei prezenți. May God bless all of those people who are present here tonight. Pe toți cei care ne-au urmărit pe internet. All of the people who have watched online. Pe toți cei care poate ați rămas acasă cum s-a All the people perhaps who had to stay home with your guests. Sau dintr-un motiv sau altul. Or maybe for one reason or another. Fie ca revelația Betlemului să avem în inimi mereu și mereu. Remain in our hearts again and again. Until the coming of the Lord Jesus Christ, our Savior, on the clouds of heaven. Vreau să vă invităm la un ceai. And now we would like to invite you all to a tea, a time of tea. Noi vom avea un ceai. Tinerii vor avea ale lor. Știți ce vorbim? We're going to just drink tea, and the the youth is going to do their own thing. They know exactly what I'm talking about. Dar oricum invit pe toți cei care sunteți și care puteți și care vreți. Regardless, I would like to invite all of you, the ones who are able and the ones who can. Suntem bucuroși să vă avem cu noi. We are so glad that you are together with us. Și noi avem frați și surori care sunt plecați sau care nu sunt. Yes, we have brothers and sisters who are gone. Maybe they're not here. They're absent today. Dar aceasta nu împiedică cu nimic să ne și bucurăm. Yet you see this will not stop us uh, with anything from from rejoicing. Așa că invităm tot poporul lui Dumnezeu la bucurie. And so we want to invite all the people of God to joy. Și mulțumim fiecare din dumneavoastră că ați fost împreună cu noi la această seară de sărbătoare. And we want to thank each one of you for the fact that you are here with us on this wonderful evening of celebration. De, de mesaje, of carols and messages de Domnului Isus, for the birth of the Lord Jesus Christ. Celebrând pe cel care s-a născut în Iesle. Celebrating the One who was born a in a manger, Calvar, who died at the Calvary, morți, who resurrected from the dead, and who ascended to heaven. And now he has to return. He has to take his church. Pe el îl we are celebrating him. Numele lui îl and we know his name. Și numele lui vă and seara in aceasta. his name we bless you all this Fiți evening. Be blessed care a făcut și by the Lord who made the heavens and the earth. Se poate we are dismissing the church. Sing the carol during this time.